നമസ്കാരം ഞാൻ സിന്ന ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേസരിയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കേസരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റവ ഒരു കപ്പ് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽന്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാല് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഏലക്കായ്പൊടി ഉപ്പ് മുന്തിരി നെയ്യ് പിന്നെ ഫുഡ് കളർ ആണ് ഓറഞ്ച് കളർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളർ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാൻ കേട്ടോ കാരണം എത്രയും നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേസരിക്ക് കേസരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് വേണം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുന്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റവ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ടാവും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇത് വേഗം തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം കരിഞ്ഞു പോവും ഇതാ ഇപ്പോൾ റവ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഒരു കപ്പ് പാലും ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇത് അപ്പോൾ പാല് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഏലക്കായ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ തിളച്ച ഉടനെ റവ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് കുറുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പാല് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്താലും മതി കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നോക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കളർ ഓറഞ്ച് കളർ മഞ്ഞ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടല്ലോ അതാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി കളർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കളർ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ ചേർക്കുന്നത് ഇനി റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം ഇനി വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വേഗം തന്നെ വറ്റിപ്പോകും റവ ഒട്ട് വേവേ ഇല്ല ഇനി ഇത് കുറച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇതാ ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേസരി റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കേസരിക്ക് ശരിക്കും കേസരിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര
കമഴ്ത്തി വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ട്രേയിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നെയ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ കേസരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മുൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുകൂടി കാണണം കേട്ടോ അവിടത്തെ സിറിഞ്ചിന്റെ ഫുൾ റിഗറ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് കാണാം ഉള്ളിലേട്ട് ചെറുതായിട്ട് വലിയുന്നത് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ തള്ളുമ്പോ പൊങ്ങുന്നത് ഉണ്ടോ ഇനി ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് അതിന്റെ കൈ പോലത്തെ ഒരു സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന പോലത്തെ സാധനം ഇത് തുടങ്ങുമ്പോ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ അത് തുറന്നു 